നമസ്കാരം ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പുതിയ ചാനൽ കൂടി തുടങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതനായി ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ പുതുവർഷ ഫലവും മറ്റു വീഡിയോകളും എല്ലാം തന്നെ ആ ചാനലിലാകും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത വ്യക്തികൾക്കായാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി കേരള അസ്ട്രോളജർ ശ്രീവാസ്തവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണും ഇതിൽ ചോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൻ്റെ വലതു വശത്തുള്ള ഭാഗത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ട് ബൈ എന്നും ടൈപ്പ് എന്നും അപ്ലോഡ് ഡേറ്റ് എന്നെല്ലാം കാണും അതിൽ ആൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചാനൽ അങ്ങനെ കാണാം അതിൽ ചാനൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനലുകളെല്ലാം തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കെ പി ശ്രീവാസ്തവ് അസ്ട്രോളജർ എന്നുള്ള ചാനൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമതായി വന്ന ചാനലാണ് കേരള അസ്ട്രോളജർ ശ്രീവാസ്തവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചാനൽ ഈ ചാനലാണ് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് റെഡ് ഇങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ പ്രധാനമായിട്ടും തെളിഞ്ഞു വരും അതിൽ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ചാനലിലായിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ കാണുവാൻ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കേരള ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ജ്യോതിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദാമ്പത്യ വിജയത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാടൊരുപാട് ആളുകൾ ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് പരിഹാരം തേടിയിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പഴയ പിടി തന്നെ വീണ്ടും പരിഹാര കർമ്മങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അവർ പോകുന്നു എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നത് പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായ പ്രശ്നം സ്വയം ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഐക്യമത്യ ജപം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഐക്യമത്യം ഉണ്ടാകുവാനായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കൂടിയുണ്ട് എന്ന് മറക്കുന്നിടത്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനും ഏതിനും സം പങ്കാളിയെ സംശയിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ചിലരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണം കൂടിയായിട്ടാണ് പറയുക പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആടിയുലയുന്ന കപ്പലിന് സമാനമാണ് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ കഴിയുന്ന ദമ്പതിമാർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ഒട്ടും തന്നെയില്ല ഇരുപലകകളാകുന്ന ദമ്പതികൾ വിശ്വാസം എന്ന ആണി ഈ വിശ്വാസമാകുന്ന ആണിയാണ് ഇരുപലകകളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനാണ് ഇരുവരും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസക്കുറവുകളും സ്നേഹങ്ങളും കുറയുന്നു എന്ന് തോന്നി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജ്യോതിഷിയെ കണ്ട് ഇരുവരുടെയും ജാതകങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ജാതക പ്രകാരം ദശാകാലങ്ങളോ അപഹാരകാലങ്ങളോ ദോഷമായിട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇരുവരുടെയും ജാതകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ദോഷ സമയമാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മാത്രമല്ല അത് നല്ലതുമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോശം ദശാകാലത്തിനെ അനുകൂലമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോ സ്തോത്രങ്ങളോ ജപിക്കുന്നതും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും ആ ഗ്രഹത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളോ യന്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ബലം ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഗൃഹത്തിൽ വല്ല രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്
മാത്രമല്ല ഒന്ന് പ്രശ്നം വെച്ച് കൂടി നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പിൻ്റെ ദോഷമോ മറ്റു വല്ല രീതിയിലുള്ള ധർമ്മദൈവ കോപമോ പിതൃകോപമോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുടുംബകലഹവും പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്താണ് കാരണം എന്നറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പരിഹാരക്രമം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയായിട്ടാണ് പറയുക പിന്നെ പൊതുവേ സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വ്രതം ആചരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഭർത്താവിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുവാനും ദാമ്പത്യ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാനും തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ശിവക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലോ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഇരുവരുടെയും ജന്മ നക്ഷത്രത്തിൽ ഐക്യമത്യ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി വഴിപാട് നടത്തുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ രുക്മിണി സ്വയംവര ഭാഗം പതിവായി വായിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക പൊതുവെ നമ്മൾ ഇരുവരും തമ്മിൽ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നിടത്താണ് വിജയം പറയുന്നത് മൂന്നാമതൊരാൾ ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലാതെ സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് മുതിരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യ ഭാഗം അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മൂന്നാമതൊരാളുടെ സഹായം തേടാം അതിൽ മടിക്കേണ്ടതില്ല അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വലുതാണ് എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യം നിസ്സാരമായ കാര്യമായിരിക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് നിസ്സാരമായി തീർത്തു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹമുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഉപദേശം തേടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുക എന്തായാലും പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഇരിക്കുവാനും സ്വയം മാറുവാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇത് വിജയത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ശ്രീ സജി തലവൂർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണത് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ഏറ്റവും നല്ല വേടാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം വെറുതെ അഭിനയപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നൂറ് ശതമാനം നമ്മളുടെ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യവും സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യവും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ നല്ല വശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബോധപൂർവം പറയുവാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാം നമ്മളത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നോക്കൂ സ്നേഹമെല്ലാം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ശ്മശാനത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സ്നേഹം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എങ്കിലാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പങ്കാളിയുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാര്യയോടുകൂടി ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയോടുകൂടി ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയ പറയുകയല്ല വേണ്ടത് പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അവരോടുകൂടി ഇടപഴകുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മന പങ്കാളി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് ബോധപൂർവം അങ്ങനെ പെരുമാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മക്കളാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളാകട്ടെ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പങ്കാളിയെ വിമർശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് കാരണം ചെറിയൊരു വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും ആ വാക്ക് വലുതായ വേദന സൃഷ്ടിക്കും നി രണ്ടുപേരും തനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ എത്ര വലിയ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ആണെങ്കിലും പരസ്പരം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിഷമവുമില്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്നാമതൊരാളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് അത് എത്ര അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചായാലും ശരി പറയുന്നത് പങ്കാളിക്ക് വളരെയധികം വേദനയും വേദനയും അപമാനവും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്
എന്ന് കരുതിയിട്ട് ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും പെരുമാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഹോബികളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക പുതുമൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നാലാമത്തതായിരിക്കുന്ന കാര്യം പരസ്യമായി എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് അഭിനന്ദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചിലപ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ മെനക്കെടാറില്ല ഓ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയുക എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും വലുതായ തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവരെ ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും പതിന്മടങ്ങായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷപൂർവ്വം പരസ്യമായി തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അഞ്ചാമതായി പറയുന്ന കാര്യം നർമ്മം കലർത്തിയിട്ട് ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൗരവം ഒട്ടും തന്നെ വേണ്ടതില്ല പങ്കാളിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് എതിർ ഭാഗത്തുള്ളത് പങ്കാളിയായിട്ട് അപ്പം ആ വ്യക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഗൗരവത്തിൻ്റെ ഇടകലർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നർമ്മം കലർത്തി സംസാരിക്കാം വളരെയധികം ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ആറാമതായിരിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കാളിയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കാര്യമാകട്ടെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യം നമ്മൾ പ്രകടമാക്കണം ഏതൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും മടി പറയാതെ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഒഴിവ് കഴിവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ചുമതല കൂടി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയണത് പങ്കാളിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും കരുതലോടും കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പങ്കാളിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പങ്കാളി പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടം സ്വന്തം ഇഷ്ടമായി പരിഗണിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പ്രതികരണം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എട്ടാമതായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി വായിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ള കാര്യം ഇഷ്ട ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം ഭർത്താവിന് എന്നാണ് അത് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല പലരും നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും പക്ഷെ വിളമ്പി കൊടുക്കില്ല അതും പ്രശ്നമാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം അടുത്തിരുന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പരമാവധി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിന് പറ്റാത്തതായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ ഒപ്പം ഇരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ ഭർത്താവിനോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വീട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ചോറും കറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഭാര്യയെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഔട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ തന്നെ അത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒൻപതാമതായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കാളിയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും മറ്റുമൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ ഇനി അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പങ്കാളിയുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുക ശുചിത്വം പാലിക്കുക അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ശുചിത്വം പാലിക്കുക പങ്കാളി വരുന്ന സമയത്തിൽ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുക പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി പെരുമാറുക അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുക
അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊള്ളും പൊരുത്തക്കേടുകളെല്ലാം തന്നെ ക്രമേണ മാറി വരുന്നതും കാണുവാൻ സാധിക്കും പൊതുവെ ദമ്പതിമാരോട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ നല്ലൊരു ഭാര്യയാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവോ ഭർത്താവിനെ നല്ലൊരു ഭർത്താവാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യയോ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് സ്വയം മെച്ചമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പങ്കാളിയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ സ്വയം മെച്ചമാകുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം മെച്ചമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പങ്കാളിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും യാതൊരു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം സംശയവും അതിലില്ല എന്തായാലും ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് നന്ദി നമസ്കാരം